ধন্যবাদ সংখ্যক ধনী দিয়ে আপনারা যারা স্বাগত জানাচ্ছেন আমাদের বাংলার কালচার আর ত্রিপুরার কালচার একেবারে এক কোনো পার্থক্য নেই আপনার কথাও এক আমার কথাও এক আপনার ভাষাও এক আমার ভাষাও এক আপনার রান্নাও এক আমাদের রান্নাও এক আপনাদের সংখ্যধ্বনিও এক আমাদের সংখ্যধ্বনিও এক আপনাদের উরুধ্বনিও এক আমাদের উরুধ্বনিও এক আপনাদের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয় আমাদের ধর্ম সর্বধর্ম সমন্বয় আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানকার যারা দায়িত্বে ছিলেন সুস্মিতা দেব রাজীব দেব রাজীব ব্যানার্জি ওর মা মারা গেছে তা সত্ত্বেও প্রায় ছ মাস ধরে এখানেই আছে এবং যাতে ত্রিপুরার মানুষের কর্মীদের কোনো অসুবিধে না হয় দেখাশোনা করে সুস্মিতা এখানে আছে আপনারা জানেন সন্তোষ মোহন দেব দীর্ঘদিন ত্রিপুরার দায়িত্বে ছিলেন এবং যখন সিপিএমকে হারানো হয়েছিল আমার মনে পড়ে ঘটনাগুলো কংগ্রেস তখন আমি কংগ্রেস করতাম আমি সন্তোষ মোহন দেব আর মনোরঞ্জন ভক্ত এই তিনজন মিলে এমন কোন জায়গা নিয়ে আমি যাইনি সিপিএম এর অত্যাচারে অত্যাচারিত ধুল্যবল উন্ঠিত এই সরকার ছিল এখানে আমি গিয়েছিলাম মনে আছে কমলপুর বলে একটি জায়গায় যেখানে ছজনকে খুন করে তাদের পুরো গৃহ ছাড়া করে দিয়ে ডেড বডি পর্যন্ত মানুষ পাইনি আমি একেবারে কৈলাস শহর থেকে শুরু করে উদয়পুর থেকে শুরু করে মাতাবাড়ি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গা ত্রিপুরাটা আমার পুরো ঘোরা এবং আমি আশা করি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডেও আমি দীর্ঘদিন ঘুরেছি রাজনীতি করতে গিয়ে ত্রিপুরা আমার কাছে নতুন নয় আমি অভিষেকদের দায়িত্ব দিয়েছিলাম ইয়াং জেনারেশন এগিয়ে আসুক নতুনভাবে তারা পাকনা মেলুক ত্রিপুরা অত্যাচারের হাত থেকে তারা উদ্ধার করুক ত্রিপুরাবাসীকে প্রত্যেকটা ঘটনা আমি খবর রাখতাম আমাদের দোলা সেন এসছে আমাদের সাংসদ রাজ্যসভার তার গাড়ি ভাঙচুর করে দিয়ে হাহাকার হচ্ছে সুস্মিতা দেব গেছে সন্তোষদার মেয়ে এবং সে নিজের রাজ্যসভার আমাদের মেম্বার তার গাড়ি ভাঙচুর করে দিয়ে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে অভিষেক এসছে ভাগ্যের সেদিনকে ওকে একটা বুলেট প্রুফ দিয়েছিল তা না হলে ও বেঁচে ফিরত না যেভাবে ওর ওপর অত্যাচার হয়েছিল আমার কত কর্মী এমন কি ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার চিকিৎসা দিত না একটা ইঞ্জেকশন দিত না একটা ওষুধ দিত না আমরা এখান থেকে কষ্ট করে প্লেন ভাড়া করে কলকাতায় নিয়ে গেছি এস এস কেম হসপিটালে ভর্তি করেছি কেউ কেউ মারাও গেছে সেই কথাগুলো আমি ভুলব না তৃণমূল কংগ্রেস কেউ একটা পোস্টার লাগিয়েছে তো তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রির বেলায় হামলা চালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস দলটাকেও করেছে তার পতাকাটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে যখন অভিষেকরা প্রোগ্রাম করতে এসছে বাংলার অনেক সাংবাদিকরাও এসছিল একটা ছেলেকে হঠাৎ বলল তোমার কোভিড হয়েছে চলো তোমার হসপিটালে নিয়ে যাই বলে এখান থেকে চার পাঁচ ঘন্টার পর একটা দূর জায়গায় নিয়ে চলে গেছে কুনাল একটা সাংবাদিক এসছিল তার নামে খোয়াই তারায় গালা গালা কেস অভিষেকের নামে কেস সুস্মিতার নামে কেস ফেস তো করতে হবে বিজেপি সরকার ডাবল ইঞ্জিন তো দিল্লিও ডুবিয়ে দিয়েছে তো ত্রিপুরাকে কি করে বাঁচাবে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ইলেকশন আসলে ওদের দেখা পাবেন আর ইলেকশন না থাকলে তোমার দেখা নাই গো তোমার দেখা রাই আর কোনো পাত্তা পাবেন না তার কারণ তখন ওরা উধাও ইলেকশনের জন্য জান প্রাণ লাগাবে ধনে মানে প্রাণে আর আমরা তো বাংলায় বলি এখানে সিপিএম কংগ্রেস অ্যালাইনমেন্ট রয়েছে আর বাংলায় জেনে রাখুন আমরা বলি রাম বাম শ্যাম জগাই মাথায় গদাই বিজেপি সিপিএম আর কংগ্রেস তিনজনে এক হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয় লজ্জা করে না ত্রিপুরায় এক রকম রাজনীতি আর বাংলায় আরেক রকম রাজনীতি 
তোমরা তো ছিলে ক্ষমতায় সিপিএম এর বন্ধুরা তোমরা তো ছিলে বছরের পর বছর কোন কাজটি করেছ কংগ্রেসের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করি ওদের মধ্যে দু একজন আছে চার বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য সে দল পাল্টায় আবার যেই ইলেকশন এসে যায় আবার তখন আবার দল পাল্টায় কারণ তাকে চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে হবে সুধীররা সুধীর দ্বারা আগে ছিলেন তখন আসতাম অনেক পরিচিত আমার ছিল আমি এখনো অনেককে চিনি সুতরাং এই হচ্ছে এদের অবস্থা দল বদলু সব আগের বার হয়ে গেল সব বিজেপি সিপিএম এর কমরেডরা এবার সিপিএম এর কমরেডরা আবার বলছে আমরা লড়ছি কি লড়ছো বাবা যখন এই অত্যাচার হচ্ছিল মানুষ একটা কথা বলতে পারছিল না সাংবাদিকরা লিখতে পাচ্ছিল না সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ছিল না স্কুল টিচাররা আন্দোলন করতে গেছে তাদের এমন কি রাস্তায় বসতে দেওয়া পর্যন্ত হয়নি ধর্ণা করতে দেওয়া হয়নি সরকারি কর্মচারীদের দেওয়া হয় না কোনো লোককে আন্দোলন করতে দেওয়া হয় না কাউকে কোনো ফ্ল্যাগ নিয়ে বেরোতে দেওয়া হয় না শুধু নির্বাচন বলে এখন নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে তাই হয়তো ওই মিটিংটা আমরা করতে পারছি আমি আগামী দিনেও বলবো আস্তামাল মাঠে আমি কম মিটিং করিনি আমি অনেক মিটিং করেছি এবং আগামী দিনেও করব আপনারা যদি ত্রিপুরায় শান্তি চান উন্নয়ন চান বেকার ভাই বোনেদের কর্মসংস্থান চান মা বোনেদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চান পাহাড়ি ভাই বোনেদের উন্নয়ন চান ত্রিপুরাকে এক রাখতে চান ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে মনে রাখবেন অনেক কষ্ট করে ত্রিপুরার অনেক মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসছেন কত কষ্ট করেছেন তারা আমাকে বলতে পারেন কত মানুষ এখানে নিঃশর্ত জমির দলিল পেয়েছে যার উদ্বাস্তরা এসছেন গিয়েছে জমি নিঃশর্ত জমির দলিল ইন্ডিভিজুয়াল নামে পাননি পশ্চিমবাংলায় কিন্তু কম উদ্বাস্ত এসছে তাও কিন্তু আমরা সব দিয়ে দিয়েছি আমরা প্রত্যেকটা কলোনিকে রেকগনাইজ করেছি ইন্ডিভিজুয়াল সবাইকে আমরা বলেছি নিঃশর্ত জমির দলিল দেওয়া হবে কাউকে জোর করে উচ্ছেদ করা হবে না আমি হকার ভাইদের জন্য আইডেন্টিটি কার্ড করেছি তাদেরও সাহায্য করা হচ্ছে এমন কি রিক্সাওয়ালা অটোওয়ালা সবজিওয়ালা থেকে শুরু করে গ্রামের চাষিদের বছরে দশ হাজার টাকা করে আমরা দিই স্টুডেন্টরা যাতে পড়তে পারে সব মেয়েরা মনে রাখবেন কন্যাশ্রী গভর্নমেন্ট স্কুলে সবার জন্য স্কুলে স্কলারশিপ পায় কলেজে পায় বিশ্ববিদ্যালয় পায় ঐক্যশ্রী মাইনরিটি ছেলে মেয়েরা পুরো স্কলারশিপ পায় ওবিসি মেধাশ্রী সব স্কলারশিপ পায় জেনারেল কাস্ট স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ পায় ক্লাস নাইনে উঠলে বিনা পয়সায় সাইকেল পায় ক্লাস টুয়েলভে উঠলে বিনা পয়সায় স্মার্টফোন দেওয়া হয় এমন কি স্কুলের জামা কাপড় থেকে শুরু করে মিড ডে মিল থেকে শুরু করে সব কিছু দেওয়া হয় আপনারা কি দেন মেয়ে বিয়ে করতে পারছে না আমরা পঁচিশ হাজার টাকা দিই এমন কি কেউ যদি মৃতদেহ পোড়াতে না পারে বা কবর দিতে না পারে তাকেও দু হাজার টাকা দেওয়া হয় একটা বাচ্চা জন্মলে সবুজ সাথী দেওয়া হয় সবুজ শ্রী দেওয়া হয় কত প্রোগ্রাম আমাদের বাড়ির মেয়েরা মালিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে স্বাস্থ্য সাথী স্কিম আমরা সরকার থেকে দিই আমরা আয়ুষ্মান নিই না তার কারণ ওটার কোনো ভবিষ্যৎ নেই আজ আছে কাল নেই কি ডবল ইঞ্জিন চালাবে এখানে জিজ্ঞেস করুন ফুড সাবসিডি বাজেটে কেটে নিলে কেন তার কারণ রেশন বন্ধ করে দেবে গরিব মানুষ যাতে আগামী দিন রেশন না পায় বলছে নাকি পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে সাত লক্ষ টাকা বাড়িয়েছে ইনকাম ট্যাক্স রিলিফ দেওয়ার জন্য এবার আপনাদের যদি আমি বলি দু লক্ষ বাড়িয়েছে তো আড়াই লক্ষ টাকা আপনারা যে সুযোগটা পেতেন বিভিন্ন জায়গায় কেটে দিয়েছে তার মানে মাছের তেলে মাছ ভেজে এবার আমার কাছে ডিটেলসটা আছে আমি বলতে পারি হাউস লোন থেকে শুরু করে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে শুরু করে গাছুইটি থেকে শুরু করে চা বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে কারখানা ওয়ার্কাররা থেকে শুরু করে কেউ কিচ্ছু পায় না আমরা কিন্তু সবাইকে সমানভাবে সাহায্য করি আমি মাতাবাড়ি গিয়েছিলাম কাল যেহেতু 
রাজনীতি আর ধর্ম আলাদা তাই আমি কালকে বলিনি কিছু আমি সেই মাতাবাড়ি গিয়েছিলাম আমি গত কয়েক বছর আগে যা দেখে এসেছিলাম ঠিক তাই আর আজকে আপনারা জানত দক্ষিণেশ্বর ত্রিপুরা তো একটা ছোট্ট রাজ্য আমাদের একটা ছোট্ট জেলার মতো আমাদের তেইশটা বড় জেলা আছে জিজ্ঞেস করুন একটা মাতাবরি মন্দির ত্রিপুরার ট্যুরিজমের সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশান সেন্টার সেটাও তোমরা ভালো করে সুন্দর করে চারিপাশটা সাজাতে পারো না যান দেখে আসুন দক্ষিণেশ্বর কি করে দিয়েছি কালীঘাটেও তৈরি হচ্ছে তারাপীঠ করে দিয়েছি তারকেশ্বর করে দিয়েছি জল্পেশ মন্দির করে দিয়েছি পাথর চাপড়ি করে দিয়েছি থুরফুরা শরীফ করে দিয়েছি বেরিয়াল গ্রাউন্ডগুলো বাঁধিয়ে দিয়েছি শ্মশানগুলো অনেকগুলো ইলেকট্রিক চুল্লি করে দিয়েছি কি বাকি আছে একটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে দুলাখ আড়াই লাখ টাকা দিই কত মানুষ আছে শ্রমিক এখানে ওখানে কাজ করে তারা বাইরে মারা যায় এই তো মিজোরামে পাঁচজন মারা গেল আমাদের শ্রমিক তাদের নিয়ে এলো পরিবারগুলো নিঃস্ব তাদের দু লক্ষ টাকা করে দিলাম আর একটা চাকরির ব্যবস্থাও করে দিলাম এই কাজ আমরা সব সময় করি দেশেও যারা নিরাপদ বিদেশেও আপনারা জানেন ইউক্রেনের যে যুদ্ধ হলো এখন এ চলছে ডাক্তারি ছেলে মেয়েরা যারা পড়তে গিয়েছিল আপনার আপনার আমার ঘরে তাদের সবার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল যুদ্ধের জন্য তারা একদিন আমার কাছে আসলো এবং কাঁদল আমি বললাম চিন্তা করো না আমাকে একটু চেষ্টা করতে দেখো আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বললাম তোমরা একটা স্পেশাল পারমিশন করে এই ডাক্তারি ছেলেগুলোকে ডাক্তারি কোটায় নিয়ে নাও কিছু কোটা বাড়ালেই হয়ে যেত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেনি কিন্তু মনে রাখবেন আমার বুকের পাটা আছে আমি করে দিয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে যাতে কোনো ছেলেমেয়েরা ডিপ্রাইভ না হয় বলতে পারেন কেন গরিব ছেলেমেয়েরা ব্যাংকে গিয়ে তার জুতোর হাফসুল খইবে তার মেধা আছে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে ডাক্তার হতে চায় সে প্রফেসর হতে চায় সে আইএস হতে চায় সে ডাব্লিউ বিসিএস হতে চায় সে ত্রিপুরা সার্ভিস হতে চায় তার পয়সা নেই আমরা সেই জন্য স্টুডেন্টরা দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড করে দিয়েছি কন্যাশ্রী পায় ঐক্যশ্রী পায় শিক্ষাশ্রী পায় মেধাশ্রী পায় স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ পায় বিনা পয়সায় সাইকেল পায় বিনা পয়সায় বই পায় বিনা পয়সায় ড্রেস পায় তারপরেও দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আপনি ক্রেডিট কার্ডে পেতে পারেন সেই টাকা নিয়ে আপনি বিদেশে গিয়েও পড়াশোনা করতে পারেন এদের জিজ্ঞেস করুন কটা মেডিকেল কলেজ করেছো ভাই তোমাদের তো অনেক বছর হয়ে গেল তোমরা তিনটে পার্টি ছিলে আর আমাদের বাংলায় উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো এগারো পর্যন্ত কটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জানেন মাত্র বারোটা আর এই দশ বছরে কটা করেছি জানেন আরো তেত্রিশটা পারফরমেন্স মিলিয়ে নিন ছত্রিশটা নতুন কলেজ চোদ্দটা মেডিকেল কলেজ সাত হাজারের ওপর স্কুল তারপরে তো প্রাইভেট তো আছেই আছে বাংলাকে দেখে এখন সবাই বলে বাংলা মডেল কন্যাশ্রী আমার বিশ্বশ্রী হয়ে গেছে ইউনাইটেড নেশনসের পাবলিক অ্যাওয়ার্ডে ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান হয়েছে ইউনিভার্সিটি হেরিটেজে ট্যুরিজমটা আমাদের ডেস্টিনেশন বেঙ্গলকে ধরেছে এই তো সাত তারিখে বার্লিনে পুরস্কার দেবে এইভাবে মনে রাখবেন আমরা অনেক এগিয়ে গেছি আমার ছেলে মেয়েরা মানুষ বিনা পয়সায় চাল পায় সাড়ে ন কোটি পরিবার প্রায় পাঁচ কেজি করে চাল গম পায় এক পয়সাও দিতে হয় না বিনা পয়সায় শুধু কোভিড দেখিয়ে করলাম তারপরে বললাই গেলাম তা নয় আমরা নির্বাচনের আগে যা বলি তার বেশি করি চারটে কথা বলেছিলাম এবারে আমরা জিতলে দশ লক্ষ টাকা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড হবে করে দিয়েছি তিন মাসের মধ্যে আমরা বলেছিলাম কৃষকরা দশ হাজার টাকা করে পাবে তাদের খরচার জন্য এমনিতেই করে দিয়েছি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হবে মা বোনেরা ঘরের লক্ষ্মী সরস্বতী রুকসানা ওরা টাকা পাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ওরাই ঘরের লক্ষ্মী লক্ষ্মীকে বৃদ্ধি করে করে দিয়েছি আর কি বলেছিলাম বিনা পয়সায় রেশন এবং দুয়ারে রেশন বিনা পয়সায় রেশন তারা পাচ্ছেন আমরা দুয়ারে সরকার করেছি ন কোটি লোককে পরিষেবা দিয়েছি প্রায় কিরকম বলুন তো আপনাকে গভর্নমেন্টের কাছে যেতে হবে না গভর্নমেন্ট আপনার দুয়ারে এসে ক্যাম্প করছে এবার আপনি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে বলুন আপনার কি প্রবলেম 
কেউ বলছে দাদা আমি তো কাস্ট সার্টিফিকেট পাইনি এটা আমায় করে দিন লিখে নিচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসাররা তারপরে রিভিউ করে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি তখন আট কোটি অ্যাপ্লিকেশান জমা পড়লে সাত কোটি অলরেডি পরিষেবা পেয়ে গেছে বাদ বাকিগুলো মানে পুরো প্রসেসে আছে কি বাকি আছে বড় বড় মেডিকেল কলেজ হসপিটালে যান বাংলার পয়সা লাগে না ট্রিটমেন্ট করতে বাচ্চাদের হার্ট অপারেশন করে দিয়েছি সব বিনা পয়সায় বিনা পয়সায় যে কোনো পেশেন্ট গেলে চিকিৎসা পায় বিনা পয়সায় ওষুধের দাম তার জন্য ফেয়ার মেডিসিন সব করেছি চল্লিশ থেকে সত্তর পার্সেন্ট পর্যন্ত কনসেশন পায় এমনিতে আপনি কিডনি ডায়ালিসিস করতে যাবেন সাত হাজার টাকা একটা খরচা পড়ে সম্ভবত আর আমরা ফ্রি ডায়াগনোসিস সেন্টার করে দিয়েছি সেখানে বড় যে দুশো তিনশো টাকা লাগে একটা স্ট্যান্ড লাগাতে গেলে বুকে বাইরে কত টাকা লাগে দেড় লাখ দু লাখ টাকা লাগে কিনতে আমাদের ওখানে মাত্র তিরিশ হাজার টাকায় পাওয়া যায় ফ্রি ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আমি এগুলো বলছি এই কারণে আরও অনেক বলতে পারতাম এ টু জেড সবটাই করেছি সবটাই করি এবং সবটাই করবার চেষ্টা করি আর বেকারের সংখ্যা ভালো করে বলবেন বিজেপি সিপিএম আর কংগ্রেসকে সারা ভারতবর্ষে চল্লিশ পার্সেন্ট বেকারি বেড়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আন্ডরে আর আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে বাংলা একমাত্র জায়গা চল্লিশ পার্সেন্ট বেকারি কমে গেছে দারিদ্রতা কমে গেছে পভার্টি কমে গেছে কি করবেন এই তো আজকে আমার সাংসদরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হেডকোয়ার্টারের সামনে ধর্ণা দিয়েছে কারো না কারো তো একটা বাড়ির লোন অফিসের লোন লাইফের লোন তো নেয়াই আছে দুদিন বাদে যখন ধপাস ধপাস যাবে আপনার টাকা গেল কে উত্তর দেবে ইলেকশনের আগে বলা খুব সহজ আমাদের ভোট দিন পনেরো লক্ষ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে দেব দিয়েছে যা যা কমিটমেন্ট করেছিল একটাও করেছে করেনি আর সিপিএমকে তো আপনারা দেখেই নিয়েছেন আর কংগ্রেসকেও আপনারা দেখেছেন কংগ্রেসও সরকার করেছে শুধু নিজেদের মধ্যে গুতো গুতি আর সিপিএম এর সরকারও আপনারা দেখেছেন আমি নিপেন চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা করি তার কারণ তিনি আমাকে একবার ডেকেছিলেন তিনি সত্যি সিপিএম পার্টিটাকে তৈরি করেছিলেন কষ্ট করে আমরা আমার সাথে আবার দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি আমি এসছিলাম আমাকে দেখে উনি বললেন তুমি কিছু ক আমরা আগে আপনি কন তারপরে আমি কইব তখন উনি আমাকে বললেন আমি তাহলে একটা কবিতা কই আমরা হ্যাঁ কন তখন উনি বললেন হে অতীত কথা কও কথা কও আমি বুঝতে পারলাম মানেটা আমাকে তখন বললেন উনি তুমি তো গান ভালো করো তুমি আমাকে দু লাইন গান শোনাও আমি তখন এই গানটা করলাম ওনার উত্তরে আমি জানি উত্তরটাও পলিটিক্যাল হওয়া উচিত যে তুমি কি কে বলি ছবি শুধু পটে লেখা ওই যে শুধু নিহারিকা যারা করে আছে ভিড় আকাশের অনির ওই যারা দিন ও রাত্রি বলে আমি ওনাকে পাল্টা এই গানটা শোনালাম তারপরে আস্তে আস্তে উনি অনেক দুঃখের কথা বললেন শুনলাম মন দিয়ে শুনলাম এ সিপিএম আর এই সিপিএম নেই এই কংগ্রেস আর এই কংগ্রেস নেই যদি থাকতো তাহলে আমাদের কংগ্রেস ছেড়ে বেরোতে হতো না আমি অনেক দিন আগে বলে দিয়েছিলাম সিপিএম হচ্ছে কংগ্রেসের বিটিং এখন দেখতে পাচ্ছেন বিটিং কি না আর যদি আমরা তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি না করতাম কোনোদিন বাংলায় পরিবর্তন হতো না এটা মাথায় রাখবেন হাজার হাজার মানুষের জীবন বলিদানের মধ্যে দিয়ে মুক্তির ও মন্দির ও সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে আমরা আমাদের অনেক লড়াই করে আমায় কম মেরেছে মেরে কোমর ভেঙে দিয়েছিল মাথা ভেঙে দিয়েছিল আমার চোখ প্রায় উপরে নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল দুটো হাত ভাঙা কি না অত্যাচার করেছে তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন এখনও আমি লড়াই করি তার কারণ আন্দোলনে আমার জন্ম আমি মনে করি বিরোধী দলে থাকলেও একটা আন্দোলন সরকারে থাকলে আর একটা আন্দোলন পয়সা দেয় না আমাদের একশো দিনের কাজে সেন্টার পয়সা দেয় না আর দিলেই বলবে কি দিলকে বিজেপি আবারকে কোথ থেকে দিলে রাজ্যের পয়সা নিয়ে আমাদের পয়সাটা ট্যাক্স হিসেবে তুলে নিয়ে যায় জিএসটি তার থেকে আমাদের পাওনা থাকে আমার ট্যাক্স সব তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে তার থেকে আমার পাওনা থাকে আমার ঘরের টাকা মানে মানুষের টাকা দেয় না 
কল্পনা করতে পারেন যে পার্টিটা একশো দিনের কাজের লোকেদের টাকা দেয় না তার ভোট চাইবার কোনো অধিকার আছে সবচেয়ে গরিব যারা সমাজের কোনো অধিকার আছে বলুন তো আমার টিচাররা যারা দশ হাজার টিচার যাদের চাকরি চলে গিয়েছিল বিজেপি বলেছিল কি বলেনি যে তাদের ফিরিয়ে আনবেন তো পাঁচ বছর তো হয়ে গেল আর কবে ফিরিয়ে আনবেন আর আমাকে এসব শেখাবেন না আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে চাকরি হয়েছে কোথাও একটা দুটো ভুল কার কেউ করতেই পারে কাজ করতে গেলে তার জন্য আইন আইনের ব্যবস্থা নেবে আপনারা মধ্যপ্রদেশে কি করেছেন উত্তরপ্রদেশে কি করেছেন উন্নাওতে যে ধর্ষণ করেছে তাকে পর্যন্ত আপনারা বেলে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন এই অত্যাচার করেছেন আজকে বড় বড় কথা আমি শুধু আপনাদের কাছে এসছি এই কথা বলতে যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলে মামি আজ থেকে দু বছর আগে আপনারা কেউ কথা বলতে পারতেন না বেরোতে পারতেন না সাংবাদিকরা স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারতেন না আজও ডাউট আছে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দেয় কিন্তু আজ তবু আপনারা এই রাস্তা দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এই জায়গাটুকু ওর দেওয়ার জন্য যদি কারো কৃতিত্ব থাকে সেটা আমার তৃণমূল কংগ্রেসের আমি তাদের স্যালুট জানাই যারা লড়াই করেছে যারা সালাম জানাই তাদের এবং আগামী দিনও আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি আপনাদের যদি একটুও ভরসা বিশ্বাস আস্থা থাকে মনে রাখবেন আপনাদের স্বাস্থ্য চিকিৎসা করতে গিয়ে কলকাতায় যেতে হয় আপনাদের পড়াশোনা করতে ছেলে মেয়েদের কলকাতায় যেতে হয় আপনাদের কাজ করতে কলকাতায় যেতে হয় আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা যাতে সমুখ রকম সুযোগ সুবিধা কলকাতাতেও পায় সারা বাংলায় পায় তার ব্যবস্থাও আমরা করব তার কারণ আমার বাংলা যদি একটা ঘর হয় ত্রিপুরা আমার আর একটা ঘর মেঘালয় আমার আর একটা ঘর নর্থ ইস্টার্ন লোকেদের আমি ভালোবাসি এবং তাই তো ফিরে ফিরে আসি আমার অভিষেক বলছিল দিদি তুমি এখন যেও না কারণ এরা সব ভাগাভাগি করে নিয়েছে আর কেন যাবো না আমি তো এ কথা বলতে যাবই কারণ আমি চিরকাল জেদি যে যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিল মামি আর ভোটের সময় দল বদলুরা রাজা হয়েছ তুমি এই জিনিস চলবে না রাজনীতি স্বচ্ছতা দরকার সততা দরকার নির্ভীকতা দরকার মনে রাখবেন আপনাদের একটা ভোটও যদি আপনারা আমাকে দেন তৃণমূল কংগ্রেসকে মনে রাখবেন আমরা মাথা নত করে বলবো আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে সকল অহংকারে আমার ডুবাও চোখের জলে অনেক বক্ত অনেক সরকার দেখেছেন মিলিয়ে নিন না বাংলা কি ছিল আর কি হয়েছে মিলিয়ে নিন যদি আমার কথা একটাও অসত্য মনে হয় মিলিয়ে নিন এবং মিলিয়ে নিয়ে তারপরে আপনারা চিন্তা ভাবনা করুন কাকে ভোট দেবেন বলার তো দরকার নেই সকাল সকাল ভোট দিন নিজের ভোট নিজে দিন জোড়া ফুলে ভোট দিন ডাবল ইঞ্জিন ভয় দেখালে বলবেন হ্যাঁ বাবা দিব দিব নিয়ে আর দেবেন না কংগ্রেস সিপিএম ভয় দেখাইলে ওরা ভয় দেখাইবে ক্ষমতা নাই কিছু কিছু জায়গায় করবে করে বলবে ওই তো বিজেপি পারে নাই আমাদের দাও তো ওদের বললেন তোমরা বাংলায় কি করে জগাই মাদাই গদাই হলে আর এখানে ভোট চাইছো আগে তো নিজেদের ইডিওলজিটা ঠিক করো আমি তো একা লড়তে রাজি আছি মনে রাখবেন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে আমি জীবন দিতে রাজি আছি কিন্তু আমি কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নই তাই আমরা একা লড়াই করছি আমার এক একজন ক্যান্ডিডেট আমাদের এক একজন সৈনিক আমি আবার আসবো ইলেকশনের পরে ডাবল ইঞ্জিন হয় না সিঙ্গেল ইঞ্জিন হয় না মানুষের ইঞ্জিন হয় সেটা দেখবার জন্য আর মনে রাখবেন ত্রিপুরাকে আমি ছাড়ছি না আর ত্রিপুরাকে আমরা ভুলছি না ত্রিপুরা সাথে আমরা ছিলাম আছি থাকব এবং জোটবদ্ধভাবে লড়াই করব আপনাদের কাছে শুধু বলব ভয় পাবেন না আমরা ত্রিপুরায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন করতে চাই ক্লাস্টার করতে চাই হসপিটাল করতে চাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে অনেক অনেক কিছু করতে চাই পাহাড়ি ভাই বোনেদের জন্য উন্নয়নে কাজ করতে চাই সবাইকে মিলে পা সমতল এক থেকে আমার ত্রিপুরা সুন্দরী ত্রিপুরেশ্বরী সুন্দরী মন্দিরের মতোই মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা গির্জা একসাথে সবাই মিলে জয় জহর সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করব এটাই আমরা চাই আর আমি যেটা বলি আমি সেটা করি মনে রাখবেন আমি আগেও যেটা বলেছি এখনও বলেছি এখনও বলছি আমার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে এখনও অত্যাচারিত হচ্ছে 
অভিষেক বলছিল দুটো ইঞ্জিনের কথা একটা সিডি সিবিআই আর একটা ইডি আরে কি বলবেন দুঃখের কথা পলিটিক্যালি না পারলে তার ভার ঢুকিয়ে দিচ্ছে ইডি ঢুকিয়ে দিচ্ছে সিবিআই আর আদার ব্যাপারীরা আজকে দেশ কন্ট্রোল করছে চার দিন আগেই তো সরকার পড়ে যেত কোনো রকম টিম টিম করে জ্বলছে যেদিন এল আইসি টিম টিম করে নিবে যাবে যেদিন স্টেট ব্যাংক নিবে যাবে আপনাদের টাকাগুলো যারা রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্য কেউ পেনশন পাবেন কেউ প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবেন কেউ হাউজিং লোন নিয়েছেন কেউ নানা রকমভাবে টাকা জমান কষ্ট করে মায়েরা বোনেরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সেই টাকাগুলো ফেরত পাবেন পাবেন নোটবন্দিতে ব্ল্যাক মানি ফেরত এসছে ব্ল্যাক মানি পার্টিতে ঢুকে গেছে ফেরত কিন্তু আসে নাই তাই মনে রাখবেন আমি আগে স্লোগান দিতাম সিপিএম আসিয়া ত্রিপুরা দিল ভাষাইয়া এখন বলে বিজেপি আসিয়া ত্রিপুরা দিল ভাষাইয়া আর কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি জোট বাঁধিয়া ত্রিপুরা দিল ভাষাইয়া তাই এখন আর অন্য কাউকে নয় তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস জোড়া ফুল জোড়া ফুল জোড়া ফুল চিহ্নটা দেখছেন এটা আমি নিজে হাতে তৈরি করেছিলাম একই বৃন্তে দুটো কুসুম হিন্দু মুসলমান একজন তার নয়ন মণি আর একজন তার প্রাণ একদিকে সমতল আর একদিকে পাহাড় একদিকে হিন্দু একদিকে মুসলিম একদিকে খ্রিস্টান একদিকে জৈন একদিকে সমস্ত সবাইকে নিয়ে আমরা তৈরি করেছিলাম ঘাস আপনি মারিয়ে চলে যেতে পারেন কিন্তু ঘাসের মৃত্যু হয় না ঘাস আবার জন্মায় আমরা যখন ছোট ছিলাম খুব ভাবতো কখন শেষ করব তৃণমূলটাকে একমাত্র রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের তৃণমূল কংগ্রেস যারা একা লড়াই করে বাইশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল এই পার্টিটার মনে রাখবেন যখন আমরা ছোট ছিলাম পাহারা দিয়ে রাখতাম ওই ছোট্ট গাছ ফুটলে যখন বেড়া দিয়ে রাখে না তো গরু মহিষ খেয়ে নেমে এসে কিন্তু এখন আমরা মহিরিহ হয়ে গেছি রাজনৈতিক বড় বৃক্ষ হয়ে গেছি তাই মনে রাখবেন এখন আর আমাদের খেয়ে ফেলা বা পিষে ফেলা সম্ভব নয় যদি মনে করেন কাউকে অ্যারেস্ট করে কাউকে ইডি করে কাউকে সিবিআই করে ভোটে জিতবেন ভয় দেখাবেন তাহলে বলে রাখি দিনটা কিন্তু আজকেই শেষ নয় কালও আছে আগে দেখুন চব্বিশে কি হয় অপেক্ষা করুন দেখুন মানুষ কি করে ডাবল ইঞ্জিন করে না সিঙ্গেল ইঞ্জিন করে না মানুষের ইঞ্জিন করে কনস্টিটিউশনটাকেও তো শেষ করে দিয়েছেন প্রায় ইতিহাসও ভুলিয়ে দিয়েছেন প্রায় এই ত্রিপুরা এইটুকু জায়গা তার মধ্যে কয়েকটা দোকান ছাড়া কিছু হয় নাই একটা ফ্লাইওভার করেছে এইটুকু দুইটা গাড়ি যায় না এমন একটা অবস্থা বুদ্ধি থাকলে তো কাজ করবে বুদ্ধি মেধা প্রতিভা চিন্তাধারা থাকলে তো কাজ করবে এই করুন ওই করুন আর ইলেকশান চলে গেলে মারুম 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 গুরুম 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 এই তো হয়েছে ওদের একটাই কাজ নেই কাজ তো কই বাজ তাই আপনাদের বলবো তৃণমূল কংগ্রেস যা বলে তা করে যদি আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেন আমি আপনাদের অ্যাশিওর করে যাচ্ছি বাংলায় যে উন্নয়ন করেছে তার অনেকটা ভাগে আপনারা পাবেন এবং আমরা আপনাদের দেখব তার কারণ ত্রিপুরা থেকে বাংলার দূরত্ব মাত্র আধ ঘন্টা আমি এটুকু বলে ত্রিপুরাবাসীকে আমার অন্তরের প্রণাম আমার নমস্কার আমার সালাম আমার জয় জোহর আমার সাতশ্রীকাল আমার সকল রকম সম্মান জানিয়ে এবং ছোট ছোট ছাত্র যুব যৌবন যারা আছে তাদের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা থাকলো ইয়াং জেনারেশন কখনো মাথা নত করে না নতুন জেনারেশনকে নবপ্রজন্মের কাছে আমি আবেদন করব এই সরকার বদলে দিন তৃণমূলকে ভোট দিন আর আমার মা বোনেরা যারা আছেন কারো ঘরে লক্ষ্মী কারো ঘরে সরস্বতী কারো ঘরে সতী কারো ঘরে সাবিত্রী সতী সাবিত্রী অরুন্ধতি অথবা রুকসানা অথবা জাহানারা অথবা রুকনারা সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করুন আমরা করব আপনাদের উন্নতির জন্য আমি এটুকু বলে আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম আমার শ্রদ্ধা আমার অভিনন্দন সব কিছু জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম আগামী দিন আবার দেখা হবে একবার নয় যদি একটু পাই হাজার গুণ দেব অন্তত আমি বেশি আশা করি না আমি যেটুকু আশা করি ওইটুকুই আমার জন্য আশীর্বাদ ওটুকুই আমার জন্য অনেক কাজ করবে আমার ভবিষ্যতে কাজ করতে গিয়ে এটুকু মাথায় রেখে আপনাদের সকলকে বলব তৃণমূলকে একবার সমর্থন করে দেখুন যদি না হয় ফিরিয়ে নেবেন ভিক্ষে নয় চাইছি দিন না করতে পারলে ফিরিয়ে দিন 
ভিক্ষে নয় চাইছিলেন তৃণমূলকে ভোট দিন ভিক্ষে নয় চাইছিলেন না করতে পারলে ফিরিয়ে নিন আমরা করেছি আমরা করে দেখিয়েছি আমরা করে দেখাবো আমরা এগোবো তৃণমূল থামতে জানে না তৃণমূল থামবে না মানুষের লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে হবে এটাই আমাদের শপথ এটাই আমাদের অঙ্গীকার আমাদের শপথের পবিত্র স্বাক্ষরে নতুন সূর্য শিক্ষা জ্বলবেই আর ভারতবর্ষ থেকে ডাবল ইঞ্জিন তৃণমূল কংগ্রেসই লড়লো হাঁটাবে তৃণমূল কংগ্রেসই হাঁটাবে তৃণমূল কংগ্রেসই হাঁটাবে তার মধ্যে বাংলার সাথে ত্রিপুরাও সাথ দেবে মেঘালয়ও সাথ দেবে অন্যান্যরাও সাথ দেবে জয় হিন বন্দে মাতরম জয় বাংলা জয় ত্রিপুরা বাংলা ত্রিপুরা দুই ভাই বোন ঠিক আছে ভালো থাকবেন সকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ